，好人疼。老爷，你放啊！韩小姐，找我们。哎，你们来了，哎，快请坐。打扰二位了，关于这场戏的情感变化呢，我想跟二位确认一下。好、啊，女配雨桐呢暗恋男主林峰，在明知道男主和女主互相喜欢的情况下，还是想向男主告白，不料被女主听到了后面几句，让女主感受到了双重的打击和背叛，所以在这个时候，关于女主的心理状态，我还是找不到感觉。那我来跟韩小姐说吧。这样吧，我觉得我们就按照剧本里演一遍吧，简。你演雨桐，康总，你演林峰，也好。嗯，我写东西呢，本来也有带入角色表演的习惯。嗯，那我们就开始吧。等我们对完台词之后，韩小姐再出现。好，好，那我们现在开始。好，康总，我们走一段。好这个动作好，男主啊，本来就把雨桐当成是妹妹，哎，我得赶紧记下来。太好了，我终于找到感觉了，简安，嗯，康总，你们俩的演技真的是太好了。那我们晚上继续聊后面修改的戏。嗯，好。嗯。喂，博言。你刚才在做什么？刚才哦，刚才在对剧本。你都不知道，这几天剧组的投资出现了问题。那正好，你现在立刻回来。不过现在已经解决了。我跟康总啊，这几天正在拼命的改剧本。你怎么样啊？你和康瑞成什么时候变那么熟的？嗯，博言，你怎么了？简安，如果你真想参与剧组工作的话，你现在回来，我帮你建组，我让你当总编剧。我都已经说了多少次了，我的工作不需要你来安排。你都不知道现在剧组同事为了这个项目付出了多少的心血，怎么在你的口中就像过家家似的？总之，我是不会走的，我会一直跟到这个项目拍摄结束。不行，你现在立刻回来！哎，我刚才说的话你有没有在听啊？真是烦人！喂不好意思啊，我来晚了。怎么了，苏老师？哦，没事。是不是我最近给大家的压力太大
？没有。苏老师，能够跟你合作是我的荣幸。像你这样能拼能熬的女孩，已经很少见了。我只是希望将来能有自己的事业，不依靠别人，也能活得很精彩。我相信你可以的。上次你给我包扎的发带，我已经洗干净了，分给你。你还留着呀？你不用了。还是物归原主的好。那个，我自己来吧。就当是还礼了。当时你给我伤口包扎的时候，我也没有拒绝你。期到我们就分手吧。<音>